అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో గౌట్ అనే ఆరోగ్య సమస్య గురించి దాని నివారణోపాయాల గురించి తెలుసుకుందాం సాధారణంగా మధ్యరాత్రిలో విపరీతమైన జాయింట్ పెయిన్ అందులోనూ ఖాళీ బొటనవేలి జాయింట్లో బాగా నిప్పి రావడం జాయింట్ ఎర్రబడటం వాయటం అనేది ఫస్ట్ టైం గౌటి అటాక్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ప్రతిసారి బొట్టనవేలి జాయింట్లోనే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి మోకాల్లోనూ ఒక్కొక్కసారి మడమ దగ్గర కూడా ఈ అటాక్ రావచ్చు అయితే మొదటిసారి అటాక్ వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండి ట్రీట్మెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా తగ్గిపోవచ్చు దీన్ని పట్టించుకోకుండా ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలకు లేదా ఇంకొక వన్ వన్ ఇయర్ కలా మళ్ళీ మళ్ళీ అటాక్స్ వస్తూ ఉండవచ్చు సాధారణంగా చాలామంది ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు బాగా అటెన్షన్ పే చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు మన శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ అనే పదార్థం సహజంగా తయారవుతూ ఉంటుంది అలాగే మనం తీసుకునే కొన్ని పదార్థాల నుంచి కూడా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది తయారవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఎక్కువైనప్పుడు అది శరీరం నుంచి బయటకు పంపించలేకపోయినప్పుడు ఈ యూరిక్ యాసిడ్ వెళ్ళి జాయింట్స్లో డిపాజిట్ అవటం మూలంగా గౌటి అటాక్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి గౌటి అటాక్ను ఒక్కసారి కనుక భరించిన వాళ్ళు జీవితాంతో ఆ నొప్పిని మర్చిపోరు ఆ నొప్పి అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది అయితే ఒక శుభవార్త ఏంటంటే ఈ గౌటి అటాక్స్ కానీ గౌట్ అనేది మనం కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ కంట్రోల్ చేసుకోవటం డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవటం బరువుని కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఆల్కహాల్ తక్కువ తీసుకోవటం ఇలాంటివి చేసినట్లయితే చక్కగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అలాగే మెడిసిన్స్ డోసెస్ కూడా తక్కువలో పోయేటట్టుగా చూసుకోవచ్చు అంటే చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్ మన చేతుల్లో ఉంటుందన్నమాట ఈరోజు కార్యక్రమంలో గౌట్ గురించి మరిన్ని విషయాలు అంటే లక్షణాలు కారణాలు డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తారు ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా నివారించుకోవచ్చు అనే విషయాలని మన ఎక్స్పర్ట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం ముందుగా వారిని పరిచయం చేసుకుందాం డాక్టర్ అరుణశ్రీ రుమటాలజిస్ట్ నమస్తే నమస్తే డాక్టర్ రాజేష్ ఫిజిషియన్ నమస్తే రాజేష్ గారు గౌటి అటాక్స్కి సాధారణంగా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి గౌటి అటాక్ అంటే యూజువలీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద జాయింట్ అండి కామనెస్ట్ జాయింట్ ఏంటంటే ఖాళీ బొటన్ వేలు ఆ జాయింట్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది అండ్ దాని ఆన్సెట్ కూడా యూజువలీ ఓవర్ నైట్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే పడుకునేటప్పుడు నార్మల్గా ఉంటారు పొద్దున్న లేసే టైంకి ఆ జాయింట్ బాగా రెడ్గా ఉండడం సివియర్గా పెయిన్ ఉండడం కొన్ని సందర్భాల్లో మధ్యరాత్రుల్లోనే మెలకు రావడం ఆ పెయిన్ వల్ల సో ఇక్కడ రెడ్నెస్ స్వెల్లింగు జాయింట్ మూమెంట్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతాయి ఈ పెయిన్ చాలా సివియర్ ఉంటుంది ఎంత సివియర్ ఉంటుంది అంటే కనీసం దుప్పటిని కూడా ఆ జాయింట్ మీద వేయడానికి వీలు పడదు గాలి కూడా దాని మీద సోకితే బాగా డిస్కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతుంటారు సో ప్రజెంటేషన్ వైజ్ జస్ట్ మోర్ లైక్ పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ అండ్ ఆ ఏరియా ఏదైతే జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో దాని ఫంక్షనాలిటీ కూడా కోల్పోవడం జరుగుద్ది అలాగే కాలు బొటన్ వేలు కాకుండా జనరల్గా యాంకిల్స్ నీస్ అట్లాగే రిస్ట్ జాయింట్స్ కామన్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి సో ఏ పార్ట్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుద్దో ఆ ఏరియాలో గౌటి ఆర్థరైటిస్ కింద గుర్తిస్తుంటారు డాక్టర్ అరుణ హిస్టరీలో లిటరేచర్లో చూసినట్లయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి గౌట్ అనేది అటాక్ చేస్తుంది మనుషుల్ని అన్నట్టుగా ఉంది కదా రీసెంట్గా ఏమైనా మీరు ట్రెండ్లో ఏమైనా మార్పు చూసారా మగవారిలో కానీ ఆడవారిలో కానీ అలాగే అసలు ఈ గౌట్ కారణాలు ఎలా ఉంటాయి గౌట్ అనేది మనకి మెయిన్గా మన బ్లడ్లో ఉన్న యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అయిపోయి అది జాయింట్లో వెళ్ళి డిపాజిట్ అయినప్పుడు వచ్చే సిమ్టమ్స్ గౌట్ సిమ్టమ్స్ లాగా డిపాజిట్ అవుతుందండి వేల సంవత్సరాల నుంచి గౌట్ కూడా ఉంది జనాల్లో రీసెంట్గా గౌట్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ సిమ్టమ్స్ కానీ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట గౌట్కి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే మనము బ్లడ్లో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఎప్పుడు అయిపోతుంది అంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు మన బాడీలో లైక్ ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు లేకపోతే హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ రెడ్ మీట్ తిన్నప్పుడు కొన్ని రకాల మందులు డయోరిటిక్స్ అంటే బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఇచ్చే మందులు కానీ ఆస్పిరిన్ మందులు కొన్ని కొన్నిసార్లు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు గౌట్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ లైక్ సోరియాసిస్ అనే కండిషన్ అట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా బాడీలో యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అది కిడ్నీలో నుంచి ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళలేకపోతే లైక్ కిడ్నీ ఎప్పుడన్నా సరిగ్గా పని చేయలేకపోతే కూడా మనకి యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువైపోయి గౌట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఎక్కువ మంది యంగ్స్టర్స్ కానీ ఎనీబడి ఎక్కువ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ బాగా ఎక్కువైపోయింది లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందడికి కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది యంగ్ యంగర్ పే పే పీపుల్కి కూడా గౌట్తో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ మీట్ తినడం కన్జంప్షన్ ఎక్కువ కానీ ఆల్కహాల్
వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్లో మాత్రం మగవాళ్ళలో ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి డాక్టర్ రాజేష్ గారు ఒకసారి ఈ ఆర్థరైటిస్తో మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమేం టెస్టులు చేస్తారు అది ల్యాబ్ టెస్టులు కానీ ఇమేజింగ్ కానీ డయాగ్నోసిస్కి అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది గౌటి ఆర్థరైటిస్తో ప్రజెంట్ అయినప్పుడు జనరల్గా మేము అడుగుబోయే టెస్టులు ఎలా ఉంటాయి అంటే బేస్ లైన్ టెస్ట్లు కొన్ని ఉంటాయండి సిబిపి ఈఎస్ఆర్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎంత ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా అసోసియేటెడ్గా ఉందా లేదా అట్లాగే సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కంపల్సరీ చెక్ చేస్తాం ఈ ఆర్థరైటిస్ కాకుండా కొన్నిసార్లు ఈ గౌట్తో కిడ్నీ స్టోన్స్ కూడా ఫార్మేషన్ ఉంటాయి సో వీళ్ళల్లో అగైన్ ఈ సీరమ్ క్రియాటినిన్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ కూడా అసెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే కాకుండా ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ ఏదైతే ఎఫెక్ట్ అవుద్దో దాని ఇమేజింగ్ అంటే దానికి ఒక ఎక్స్రే తీసేది లేకపోతే సిటీ స్కాన్ తీసి దాంట్లో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ డిటెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదు ప్యూర్లీ గౌటే ఉందా అసోసియేటెడ్గా వేరే ఆర్థరైటిక్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా ఇలా గమనించుకుంటాను ఇంకో ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఆ జాయింట్లోంచి ఫ్లూయిడ్ తీసి దాన్ని మైక్రోస్కోపి ఎగ్జామిన్ చేసి దాంట్లో యూరేట్ క్రిస్టల్స్ పర్టికులర్గా యూరిక్ యాసిడ్కి సంబంధించిన క్రిస్టల్స్ కనబడుతున్నాయా లేదా ఇలా గౌటి ఆర్థరైటిస్ని నిర్ధారించుకోవచ్చు డాక్టర్ అరుణ ఒకవేళ గౌట్ కనుక ఫస్ట్ అటాక్ వచ్చింది తగ్గిపోయింది ఫర్ సమ్ రీజన్ లాంగ్ టర్మ్లో జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవటం కానీ క్రానిక్ సిచ్యువేషన్ కనుక వచ్చినట్లయితే శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేవి శరీరంపై ఎలా ఉంటాయి రికరెంట్గా ఫ్రీక్వెంట్గా అటాక్స్ వస్తూ ఉంటే మనం దానికి లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఇదే కాకుండా మనకి ఇందాక డాక్టర్ రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు ఇన్వాల్వ్ జాయింట్లో ఎక్స్రే తీసినప్పుడు దాంట్లో లాంగ్ టర్మ్ చేంజెస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అది కాకుండా కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా ఎనీ అదర్ అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఎందుకంటే గౌట్ అనేది ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని వేర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాబెటీస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అసోసియేటెడ్ ఉంటే దెన్ ట్రీట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్లో డెఫినెట్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇది యూజువల్గా ట్యాబ్లెట్స్ లాగా ఇస్తాము అది డోస్ మన యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనం డోసు డిసైడ్ చేస్తామండి మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అన్కంట్రోల్డ్ లేకపోతే రిక్రెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ గౌట్కి ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే జాయింట్స్లో ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అయిపోయి డిఫార్మిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కాకుండా ఇంకా మొబిలిటీ ఇంపేర్ అవ్వడము అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చండి డాక్టర్ రాజేష్ గారు ఈ జాయింట్ పెయిన్తో వచ్చినప్పుడు ఎక్యూట్ అటాక్లో ఉంటారు సివియర్ పెయిన్ అని చెప్పారు కదా మీరు కనీసం టచ్ చేస్తే కూడా భరించలేనంత పెయిన్ అలాంటప్పుడు పెయిన్ కంట్రోల్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఎలా ఉంటుంది మనం అనుకున్నట్టు గౌట్ ఆర్థరైటిస్ కామనెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ ఆర్ అర్లీ అవర్స్ మనకి ఏర్పడుతుంది అరే అక్కడ పెయిన్ ఉంది సివియర్ ఉంది డాక్టర్ అటెన్షన్ రావడానికి కూడా మనకి కొద్దిగా డిలే ఉండొచ్చు సో ఆ టైంలో ద బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ ఏంటంటే కోల్డ్ ప్యాక్ సింపుల్గా ఒక ఐస్ ప్యాక్ని తీసుకెళ్ళి పర్టికులర్ జాయింట్ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ అయిందో దాని మీద అప్లై చేయగానే మీకు డెఫినెట్గా కాస్త పెయిన్ రిలీఫ్ అనేది జరుగుద్ది దెన్ వన్స్ మీరు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు జనరల్గా ఇవ్వబోయేది ఏంటంటే ఎన్సైడ్స్ అంటారు అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ సో అవి జనరల్గా అందరికీ కూడా సూట్ కాకపోవచ్చు అలాగే కాల్చిసిన్ అనే ఒక డ్రగ్ ఉందండి దాని ద్వారా కూడా గౌటి ఆర్థరైటిస్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఈ పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి పేషెంట్కి అసోసియేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నాయో డిసైడ్ చేసి ఏది బెస్ట్ సూటబుల్ డ్రగ్గో డిసైడ్ చేసి అక్యూట్ కండిషన్స్లో ఈ పెయిన్ రిలీఫ్ గురించి ఈ రెండు డ్రగ్స్ వాడడం జరుగుతుంది రెండు గ్రూప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ దెన్ అగైన్ లాంగ్ టర్మ్గా చూసుకుంటే మరి అక్యూట్ కండిషన్ ట్రీట్ చేసిన తర్వాత అసలు యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ మందులు వాడతారు అంటే జనరల్గా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ని స్టాప్ చేసేవి దాన్ని అలోప్యూరోనాల్ని పిలుస్తారు కామన్గా ట్రేడ్ నేమ్గా జైలోరిక్ అంటుంటారు సో దాన్ని వాడతారు అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ని బాడీలోంచి తీసివేయడం అంటే కిడ్నీస్ ద్వారా యూరిక్ యాసిడ్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ప్రోబానాసిడ్ అనే డ్రగ్ వాడుతుంటారు సో ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్తో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ తద్వారా గౌటి ఆర్థరైటిస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు డాక్టర్ అరుణ ఒకసారి సాధారణంగా జాయింట్ పెయిన్ తగ్గిపోయింది మనం కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాము అంటే సహజంగా దాని గురించి మర్చిపోతాము అందులోనూ ఎప్పుడో మళ్ళీ వన్ ఇయర్కి వచ్చే ఆర్థరైటిస్ అంటే మనం ఆ ఎక్యూట్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత ఫాలోఅప్ అనేది సాధారణంగా జరగదు ఈ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటానికి వెనక ఫిలాసఫీ ఏంటి కారణాలు ఎలా విశ్ల
కంప్లీట్లీ స్టాప్ చేయడము రెడ్ మీట్ కన్జంప్షన్ తక్కువ చేసుకోవడము వెరీ హై ప్రోటీన్ డైట్ అవాయిడ్ చేసుకోవడము డిహైడ్రేషన్ అవాయిడ్ చేసుకోవడము ఒకవేళ కొన్ని మెడిసిన్స్ వల్ల కూడా గౌట్ రావచ్చు అనుకున్నాం కదా అలాంటి మెడిసిన్స్ అవాయిడ్ చేసుకుని ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడము దీస్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి సెకండ్ థింగ్ అంటే రిక్కరెంట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి ఎవ్రీ వన్ మంత్కి ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి అటాక్ వస్తుంది లేకపోతే అదర్ అసోసియేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు లేకపోతే డయాబెటీస్ ఉంది హైపర్ టెన్షన్ ఉంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ గౌట్ క్రానిక్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు జాయింట్స్ మీద కానీ చర్మం కింద ఇలాగ గడ్డల్లాగా కనిపిస్తాయి దాన్ని టోఫై అంటాం అనమాట ఇలాంటివి ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినాక దాన్ని మానిటర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మెడిసిన్ డోసు ఎక్కువ చేయాలా తక్కువ చేయాలా ఏంటిది అనేదానికి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ రెగ్యులర్ బ్లడ్ టెస్ట్ మానిటర్ చేసుకుని దాని డోస్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయాలండి ట్రీట్మెంట్ ఫాలోఅప్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందా చాలామంది ట్రీట్మెంట్ నుంచి డ్రాప్ అయిపోవటం మళ్ళీ అటాక్ వచ్చిన రావటము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయా చాలా మంది యంగ్ పాపులేషన్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొన్ని రోజులు రెగ్యులర్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు అన్ని సిమ్టమ్స్ కంప్లీట్గా నయమైపోయాక మానేస్తారు మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చేసిందని మళ్ళీ వస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళే సొంతంగా ఇంట్లో ట్రీట్మెంట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి జాయింట్స్లో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని రోజులు తీసుకుని కొన్ని రోజులు మానేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి జాయింట్స్లో డ్యామేజ్ ఎక్కువైపోయి డిఫామిటీస్ అది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి సో వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఏం చెప్తామంటే రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ వచ్చి ఇఫ్ గౌట్ చాలా బాగా కంట్రోల్ అయిపోయింది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేసుకున్నాక ఇంకా బెటర్ కంట్రోల్ వచ్చిందంటే డోస్ స్లోగా రెడ్యూస్ చేసి అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాం స్టాప్ చేయాలా లేకపోతే స్మాల్ డోస్తో మెయింటైన్ చేయాలా అనేది డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు బట్ యూజువల్ అడ్వైస్ ఏంటంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు సొంతంగా స్టాప్ చేయకూడదని చెప్తామండి డాక్టర్ రాజేష్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాన్ని బట్టి నిజం చెప్పాలంటే గౌట్ క్యూరబుల్ డిసీజ్ ఏ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లాను ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లాను క్రానిక్గా బాదర్ చేసే డిసీజ్ కాదు చక్కగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నిజం చెప్పాలంటే ఎవరైనా వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ముఖ్యంగా ఏమి ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఏమి తీసుకోకూడదు ఎక్సర్సైజ్ ఏమన్నా మార్పు చేసుకోవాలా బరువు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అలాగే డాక్టర్ అరుణ చెప్పినట్టు కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి మా ప్రేక్షకులకు వివరిస్తారు మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక మెటబాలిక్ డిసీజ్ కింద మనం గమనించాం సో మెటబాలిక్ డిసీజ్ అంటే మనం ఉండే లైఫ్ స్టైల్కి కనెక్టెడ్ ఉండేది సో మనం ఎలా నిద్రపోతున్నాం ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం ఎలా తింటున్నాం ఎలా వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం దాని గురించే సంబంధించింది ఈ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ సో దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో గమనిస్తే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ తీసుకుంటుంది సో ఎక్కడైతే వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటున్నారో వాళ్ళల్లో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో లైక్ వైజ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కూడా ఇట్లా డాక్టర్ అరుణ గారు చెప్పినట్టు హై ప్రోటీన్ ఇంటేక్ హై మీట్ ఇంటేక్ హై ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ ద్వారా మనకి ఎక్కువగా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో వీటిని కర్టైల్ చేయాలి సో చెప్పాలంటే ప్రాపర్ డైట్ దెన్ ఎక్సర్సైజ్ దెన్ అడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ వాటర్ ఇంటేక్ కూడా ప్రాపర్గా అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ డే తీసుకునేది ఉండాలి అలాగే ఈ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెంచేది ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ సో ఆల్కహాల్ కూడా చెప్పాలంటే ఈ మధ్య రిక్రియేషన్ అండ్ పార్టీయింగ్ ఎక్కువైంది కాబట్టి ఆ కన్జంప్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ రిక్రియేషన్ పార్టీయింగ్ చేస్తారో ఫాస్ట్ ఫుడ్ కన్జంప్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఫ్యాటీ ఐటమ్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంటారు ఇన్ పర్టికులర్గా ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ గమనిస్తే మనకి ఈ ప్యూరిన్ ప్రొటెక్షన్ తగ్గించే డైట్ కావాలి సో ప్యూరిన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మీట్ నుంచి వస్తున్నాయి దెన్ ఆర్గన్ ఫుడ్లోంచి కూడా లైక్ కిడ్నీస్ తింటారు కొంతమంది బ్రెయిన్ తింటారు వీళ్ళందరికి కూడా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి అలాగే వెజిటేరియన్ సైడ్ తీసుకుంటే రెడ్ కిడ్నీ బీన్స్ నార్మల్ బీన్స్ మష్రూమ్స్ సో వీటిల ద్వారా కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ప్రొటెక్షన్ పెరుగుతుంది దెన్ స్వీట్ అండ్ డ్రింక్స్ హైలీ షుగర్ ఉన్న ఫ్రక్టోస్ ఫోర్టిఫైడ్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువగా యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ప్రొడ్యూస్
साधारण अला सिचुवेशन डील अटाक्स प्रिवे अला सिचुवेस एला कंडीशन वस्तु यूजुअल गवटी मन को स्कि कंडीशन उठा सोरियासीस एंटे मन स्कीो सैल टर्न ओवर आई दा तो यूरी ऐसी लैवल्स एक्वि गवट वे अवकाश उ अला पेशेंट्स के सोरियासीस अने कंट्रोल में पेटे अब गवटी अटाक्स रात प्रिवेस इंका को मंद पेशेंट्स इंट ब्ल कैंसर्स कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स गौट रहा अवकाश उ कोई सारे आ कीमोथेरपी ट्रीटमेंट इच्छे यूरी ऐसी लैवल्स एक्वि मल्ल गौट अटाक वे अवकाश उ सो अला उमोथेरपी स्टार्ट बीहैड्रेषन रहा फ्लूड्स कोई कोई सारे मंदल इस्ता कीमोथेरपी स्टार्ट मुंदर यूरी ऐसी लैवल्स एक्वे मेडिसीन इवेदम जो अभी इधर कोई सारे टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट स्पेसीफि मेडिकेसन यूरी ऐसी लैवल्स एक्वि जॉइंट्स पेन्स वे अवकाश उ अलांट अभी मानेटर से अवसरमे ट्रीटमेंट पे मन प्रयत्न चेयर डाक्टर राजेश गार प्रिवेव हेल्थ चेकअप्स अने मुख्य कॉर्पोरेट एंप्लायी वीलो प्रति संवस चाल नार्मल पैकेजेस पुण्यवा अंदर यूरी ऐसे टेस्ट कंपलसरी उ चाल मंद आंबर चूस अभी कुछ रेड वरी अव डाक्टर ने संप्रदेश अदेद जब गूगल क यूरी ऐसी हई लैवल हार्ट डिज़ इवन उठाई इलांट टेस्ट चुकने वाली यूरी ऐसी ओक प्राख्यता असल अवसरमा कुछ एक्वे वाले चेयला दाक असल ट्रीटमेंट अवसरमा इट इज़ ऐक् टू हाव एन हेल्थ अवेरने सो इन जरगे चकअपी एवंवी मारबिडी मारटालिटी प्रिवेंट बट दी रेड हईलैटी अलामिंग सिमटम कस्त डाक्टर संप्रद बेटर सो दिन चूड़ा भयपड़ बेसिकली यूरी ऐसी लैवलस एक्वे कारण मन की हेल्थ मेजर एम एफेक्ट का कोई सिनारीस मन डाक्टर द्वारा कंसल्टी पर्टिकुलर थिंग उंटे दिन यूरी ऐसी की रेलवे उर् एग्जापल न्लड प्रेसर की यूरी ऐसी की कने फर् एग्जापल अगे वेट ओवर वेट उ की यूरी ऐसी की का कने अड फैमिल हिस्टर आफ् हार्ट डिजीज उ की यूरी ऐसी कने सो इलांट एलमेटी सो प्रती पेशेंटो एवरक यूरी ऐसी लैवल्स एक्वनायो वन ट्रीटमेंट अवसर लेंड दोस्ट इंपारटेंट इधफ स्टैल डिजीज सो दी वितौट मेडीग मेनेज चयु ते डी तागे वाटर का एक्सइजी दी कंट्रोल चेल्लन अवसर उ सो अट कंट्रोल परस्तु मेडिसीन दे वैंने पैनिक अवसर लेवरक हयर यूरी ऐसी लैवल्स उन्यो वालू दी अलामिंग सिमटम कवासी अवसर लेकिन डॉक्टर अरुण अट दि एंड आफ् द डे ये क्रॉनी कंडीशन अना मन का डिज़ मेद अवगाहन मन एंत लाइफ स्टैल कंट्रोल अने दादानी चाल आधार पड़ उ कदा मेरे एंतम गौट पेशेंट्स चूस्त क्रॉनि पेशेंट्स फाउतर सो लाइफ स्टैल बाग कंट्रोल के अंत मंच लाइफ स्टैल उ अलगे आलोहल लेदा एक्सइज लेको अलगे डयट कंट्रोल लेने वाली की डिज मेट चाल सिग्निफिकेट डिफरें चूस्टारा एक्सपीरियंस यूजुअल चाल मंद पेशेंट्स फाप्ड अड़ता है एम चेयर मेमेम तीन एम तीनकूद अवी अंदर की अडवैज इस्ता लाइफ स्टैल चेंजेस मन टाक अंत अदेक लाइफ स्टैल चेंजेस आर् वेरी इंपारटे लाइफ स्टैल चेंजेस वाली की चुस्को वाल कंपेर चेस्क वाली की मंदिर डोस रिड्यूस अवकाश कोई सारू बिज़ कंट्रोल अफ स्टैल मोडिफिकेसन तो कोई सारे मंदल माने अवकाश उ लाइफ स्टैल कंट्रोल स्टील आलोहा कंजन कंटिव चेयड़ू प्रोटीन फुड तीन अट्ठाँव वाल लांग टर्म जॉइंट्स डैमेज एक्व असोसएटेड हई ब्लड प्रेजर डयाबेटी अट्लावी एक्वे अवकाश उ सो मोस्ट इंपारटेंट मेसेजे अंत गौट वा लाइफ स्टैल मोडिफिकेसन वेरी 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 इंपारटे दा तो अडवैज डाक्टर मेडिसीन कंट्रोल के बेस्टी डॉक्टर राजेश गारौटने चिंलोड़ा वैसे वार्लो अप्रोच जनरल गौटने अडलटी बट इनके चिंलो क पुटक तो वे अबनामालिटी एंड सब एंजाइम अबनामालिटी का वी यूरी ऐसी फार्मेसन कावी एक्ो तेड़ उंटे आ गौट का प्रसेंट का चिंतल इंको एंटे ब्लड कैंसर्स अने चाल काम पिलू 
సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కణాలు ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంటాయో కణాలు కూడా ఆ ప్యూర్ ఇన్ డెరివేటివ్స్ కిందే వస్తాయి సో అక్కడ అగైన్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరిగి గౌట్గా ప్రజెంట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది బట్ ఇప్పుడు ప్రైమరీగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని కానీ మనం ట్రీట్ చేయగలిగితే ప్రోగ్రెషన్ ఇంటూ గౌట్ అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది సో ఇది టెంపరీ ఫినామినే లాంగ్ టర్మ్గా ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు ఇన్ కేస్ మనం ఆ ప్రైమరీ ప్రాబ్లమ్ కానీ క్యూర్ చేసుకుంటే డాక్టర్ అరుణ బాగా పెద్దవారిలో గౌట్ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయా అలాగే ఈ మెడిసిన్స్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని మూలంగా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది ట్రీట్మెంట్ విషయంలో మనకి మెయిన్ అండి ఎల్డర్లీ పేషెంట్లు పెద్దవాళ్ళలో సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉన్న పేషెంట్స్లో యూజువల్గా వాళ్ళు చాలా పెయిన్ కిల్లర్స్ అట్లాంటివి చేతప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఆలోచించాలి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఒక్కొక్కసారి కిడ్నీ సరిగా పనిచేయకపోతే కూడా మనకి గౌట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో కిడ్నీ సరిగా పని చేయనప్పుడు మనము కొన్ని టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ నాన్ స్టెరోల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీస్ అనే మెడికేషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదండి సో అలాంటి పేషెంట్స్లో మనం అప్రోప్రియేట్ మెడికేషన్ చూస్ చేసుకోవాలి అలాగే కాకుండా కూడా ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మెడికేషన్తో గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ అట్లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటివి అవాయిడ్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి ఇది కాకుండా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క వేళ మనము యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మెడికేషన్ ఇవ్వలేము ఇంకా వేరే కాల్చిసిన్ అని మెడికేషన్ చెప్పారు డాక్టర్ రాజేష్ గారు అలాంటి మెడికేషన్ కూడా ఇవ్వలేకపోతే కొన్ని రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో స్టెరాయిడ్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేస్తామండి బట్ అది కూడా స్పెషలిస్ట్ అడ్వైస్ తీసుకుని అండర్ సూపర్విజన్ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇదర్ ఇంజక్షన్ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ యూజ్ చేస్తామండి డాక్టర్ అరుణ డాక్టర్ రాజేష్ గౌట్ అటాక్స్ గురించి గౌట్ అనే మెడికల్ కండిషన్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించినందుకు ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ గౌట్ అనే మెడికల్ కండిషన్ గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఈ కండిషన్ని దీర్ఘకాలికంగా గనక అశ్రద్ధ చేసినట్లయితే లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ శరీరంపై చాలా ఉంటాయి అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గౌటీ ట్రీట్మెంట్ చక్కగా ఫాలో అయిపోయి మెడిసిన్ సరిగ్గా వేసుకున్నట్లయితే ఒక విధంగా సులువైన ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం ఎంత బరువు ఉన్నాం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామా లేదా నీళ్లు ఎంత తాగుతున్నాం ఇలాంటివన్నీ కూడా గౌటి అటాక్స్ని లాంగ్ టర్మ్గా గౌట్ని మనం ఎంత బాగా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం అనే దాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే చాలా వరకు కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉందన్నమాట గౌటి అటాక్స్తో బాధపడేవారు ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముగిద్దాం వచ్చేవారు అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో మరో మెడికల్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం